Saludos, mi nombre es William Contreras. Hoy quiero hablarte de cómo agregar un cliente en la plataforma de Power, que es el primer paso después que nos iniciamos en el negocio, que queremos empezar a, a añadir nuestros clientes. Ese es el primer paso. ¿okay? Lo que vamos a hacer primero es obtener la factura del cliente, correo electrónico, este, número de teléfono, ¿Cuántos años tiene el techo del, de, del cliente de haberse reemplazado desde la última vez que se reemplazó el techo? ¿Qué tipo de techo estamos trabajando para que mientras más información tú tengas acerca de ese cliente, mejor va a ser el proceso ya si estás seleccionando un mentor o estás vendiendo solo? ¿Ok? Así que vamos al primer paso. Voy a compartir mi pantalla. ¿Ok? Una vez que haces login este, en la plataforma, una vez que haces login en la plataforma, aquí te va a aparecer una sección que dice Add Lead. ¿la? Y aquí vas a poner el nombre del cliente. En este caso vamos a hacerlo con Pedro. ¿la? Ponemos Pedro. Apellido. Vamos a ponerle Test. Que es una prueba. Correo electrónico. Pedro. Test. Okay, necesitamos el correo electrónico del cliente. Número de teléfono. Ponemos 832-902-3000. Inventamos el número por ahora. El idioma de preferencia del cliente. Es muy importante saber si el cliente quiere todo en español o lo quiere en inglés. El lenguaje de preferencia. La dirección de nuestro cliente. Aquí ponemos la dirección de nuestro cliente. Vamos a poner aquí 50 28 Your Pet Drive Control Vamos a poner aquí Your Drive Vamos a esta. Una dirección para usarla de ejemplo. Y aquí y entonces aquí ponemos el código postal del cliente. ¿Ok? Una vez que ya tenemos todo esto lleno, le vamos a dar Create Lead. Una vez que hagas Create Lead, dice Lead o Read in Contra. Ok. Entonces dice que está en contra. Ese soy yo mismo. <ríe> este, si te sale eso, es porque ya esa persona ya tiene que un sistema solar. Le damos a Lead. ¿Ok? Si te sale ese error. Entonces, ahora vamos a poner aquí, Pedro, text. Ponemos este Pedro, text, arroba, email, com. Ponemos el teléfono, 832-326-3000. Y entonces ponemos la dice 50, 26, dear, head, try, Google Texas, 77303. Ok. Entonces ya tenemos la dirección del cliente y le damos Aquí subimos el bill del cliente. Agarramos el bill. Este, si ya lo tenemos cargado en nuestro formulario, agarramos el bill eléctrico y lo cargamos aquí. Se carga el bill completo. ¿Y dónde conseguiste ese lead? Entonces, si fue por Facebook, fue tocando puertas, fue una referencia, este, un amigo te lo refirió, fue hablando con otras personas... Fue a través de una campaña a través del internet o others. Tú escoges aquí. Si fue por Facebook, pones Facebook. Y después le damos Create Leads. Una vez que le damos Create Leads, se va a generar. Y seleccionamos nuestro cliente para poder terminar el siguiente paso. El siguiente paso, le damos Qualify Lead. Una vez que todo está bien, aquí tenemos la casa. Le damos Qualify Lead. Ok, damos este botoncito, le damos Qualify Leads. Una vez que calificamos el lead, ¿verdad? Vamos a Site Info, ¿verdad? 
una vez que me ensure que la casa, que tenemos el pin en la casa correcta, la que estamos trabajando. ¿Ok? Y vamos a Site Info. En Site Info, este, hay un video que te explica cómo obtener el consumo anual, ¿verdad? Pero aquí vamos a poner el consumo anual del cliente, que en este caso vamos a suponer que este cliente consume 13,000 kilowatts. Aquí ponemos la utilidad del cliente. En este caso, si estamos trabajando en center point, ponemos center point. O la utilidad que esté trabajando, dependiendo del estado, mayormente en el bill eléctrico te lo va a decir. Si estás trabajando en Texas, en las áreas de regulada, tienes que creer, este, escoger lo que es el proveedor de energía. El que hace la distribución es el que vamos a poner aquí. Ahora ponemos cuántos años tiene el techo de ese cliente. ¿Cuándo fue la última vez que se reemplazó? O, y ponemos si es de 0.5, ponemos 0.5. ¿Qué tipo de techo estamos trabajando? Si es teja, esa como de lija, estándar of out, Si es un techo plano. Si es concrete tile, que son tejas de concreto. Si es clay tiles, ¿la? Si es steel shingles, si son de metal o metal, o others, ¿verdad? Y si no sabe, simplemente pregúntale al cliente y él te va a decir qué tipo de techo tiene. ¿Okay? Y aquí vamos a poner mayormente, vamos a utilizar el estándar APAO, que es el más regular que vemos en casi todos los lugares. El panel eléctrico es muy importante, ese es el main panel. Tenemos que ir al panel eléctrico de nuestro cliente y verificar cuántos amperes tiene. Y lo ponemos aquí. Si tiene 150, le ponemos 150 amperes. Eso se encuentra en la main panel, donde apagamos los switch de la casa. Mayormente lo encontramos en esa área. Si no lo encuentras o no lo ves, simplemente pon 100. Y en la propuesta, este, las opciones podemos poner main panel upgrade to be determined, ¿verdad? Porque no sabemos si hay que cambiarlo o no. Le ponemos TBD para que ellos digan si, si necesita un cambio, ¿ok? O aumenta la comisión y que lo agarren de la comisión si tuviesen que cambiar el panel eléctrico más adelante, ¿ok? Pero ese no es tu trabajo, si estás comenzando, ese es trabajo del mentor, este, tomar cuenta de eso, si hay que hacer un reemplazo o no. Lo otro lo que necesitamos es el mounting preference. Este, puede ser en el roof, puede ser en el ground o both. ¿Qué quiere decir? Puede ser una combinación de los dos. Mayormente o agarramos techo o agarramos gran mount. La mayoría son en el techo. Porque es mucho más barato y mucho menos costoso. ¿Ok? Entonces, este, aquí tenemos otras opciones que nos dice install o móvil modular. O sea, para que puedas dar un poquito más detalle de las descripciones. Si cada un cualquiera de estas califica las marcas. Si no, lo dejas en blanco. ¿Ok? Aquí tenemos que poner el nombre de la asociación. Mayormente en Texas hay muchas colonias, muchas urbanizaciones que tienen HOA o el Home Owner Association, que es la asociación de dueños de hogares. Y aquí tenemos que poner el nombre de la asociación, el número de contacto. Ok, lo ponemos aquí. Y el financing, ¿verdad? Si lo vamos a comprar cash, loan o lease. Mayormente vamos a escoger loan. Y aquí, si no tiene hecho ahí, le ponemos NA. ¿Sí? N -A. ¿Okay? Y aquí en Notes puedes poner este, si hay que cortar un árbol este, o ham, ham, you know, Project Hand Off Note y en Proposal Note. Si la, para crear la propuesta, esto lo va a ver que va a estar creando la propuesta. Le dice, please, si, si el, en, cuando estás buscando la casa te aparece un árbol, pero ya ese árbol no existe. Le dice, please make the proposal without the tree is no longer there. Lo pones ahí. Entonces ya la persona que está creando la propuesta va a ver esa información. Una vez que lo tenemos, le damos Save. Y ya 
después de eso, si estás comenzando, tendrías que escoger un mentor, ¿verdad? Porque no te va a permitir pedir la propuesta. Y entonces, Ar en Mentor aquí. Aquí Ar en Mentor, buscas el mentor por el nombre de preferencia, la persona que quieres trabajar, y lo pones ahí y lo selecciona. En este caso, si yo quiero agarrar un mentor, ¿verdad? Vamos a hacerlo otra vez. Como el mentor, si encontré, me busco yo mismo, assign to mentor, ¿la? Y le damos confirmar. Y le damos aquí confirmar. Y una vez que lo confirmas, este, ¿la? se le di al chat. <ríe> Vamos a darle aquí y le damos confirmar. Este se, se metió en el medio. Dame, dame a echarlo aquí a ver si puedo. Bueno, no me deja cogerme a mí mismo, pero cuando vas a, a, a escoger un mentor, entonces lo marcas ahí y entonces te va a aparecer en el en el propo, en el en las assignment te va a decir que tu mentor es William Contreras en este caso. La, o el mentor de tu preferencia, lo pones ahí y él va a recibir la notificación. Es muy importante que cuando escoges el mentor, antes de escogerlo, pregúntale si puede hacer una venta contigo, está trabajando contigo, para entonces lo escojas como mentor, le das una llamada y él te dice si está disponible o no. Así que esa es la manera de entrar a una propuesta. Este, para más información, síguenos en mentorsfactory.com donde tenemos más videos educativos acerca de cómo construir tu negocio de manera exitosa de Power.